kama aliposema aliyetangulia hii huduma ya sisema ni huduma ambayo inalenga kumsaidia mtoto child protection katika abuse ambazo zinafanyika katika sekta ya mawasiliano TCRA kama ni msimamizi wa sekta ya mawasiliano hapa chini tunashirikiana na taasisi mbalimbali kuhakikisha kwamba watoto wadogo hawapati madhara kufuatana na huduma za mawasiliano kwa sababu hiyo ndio maana TCRA e, ilitoa namba ile ya child helpline ambayo ni namba moja moja sita ili kuhakikisha kama kuna tatizo lolote la msu mtoto niweze kutolewa taarifa na mtoto akatiwe msada sasa hii <coughs> e, internet watch foundation ya uingereza imeshirikiana na taifa letu la jamhuri ya muungano wa Tanzania kuweka hii mfumo wa mtandao wa internet kuweka hii poto katika jamhuri ya muungano wa Tanzania ambapo hii mfumo wa internet utasaidia watoto wadogo kwamba wanapo mtu akipata taarifa ambazo zina husu ma, e, elimu mbaya kwa mtoto kwa, kwa mfano ubakaji utesaji wa watoto na mafundisho mbali mbali ambao wanaharibu watoto watoto ambao ni taifa la kesho la nchi yetu huu mtandao wa mfumo utasaidia kutoa hizo picha mbaya na tunawasihi wananchi wanapoona kitu ambacho kinaonyesha picha mbaya kwa mtoto wasi share yaani wasitume kwa mtu mwingine wazuie sasa huu mfumo huu utasaidia eh, mlinda mtoto wa Tanzania asipate hiyo elimu mbaya ambayo ina, ina madhara e, taifa letu la Tanzania la Jamhuri wa, e, ya Muungano wa Tanzania ni mojawapo ya mataifa manne barani Afrika yaliyofaidika na huu mradi wa Internet Foundation Watch ya United Kingdom mojawapo ya nchi ambazo zimepata huu msaada ni Mauritius, Namibia na Uganda. Sisi Tanzania ni taifa la Rainne barani Afrika. Duniani kuna mataifa 18 ambayo yanatekeleza huu huu mradi wa kusaidia watoto. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba sisi kama jamii ya Watanzania tuna wajibu mkubwa wa kuweka malezi bora kwa watoto wetu ambapo hao watoto ndio watakuwa viongozi bora wa taifa kwenye mchango mkubwa wa taifa letu kwa amani ya nchi na maendeleo ya nchi. Kwa hiyo watoto ni taifa la kesho tuna wajibu wa kuwapa elimu bora na kuwalinda na mawasiliano yenye madhara katika kisaiko. Ya yeah, leo tunazindua poto ambayo uh, tuseme tovuti kwa Kiswahili ambayo itakuwa inafanya kazi ya kuondoa picha za ukatili wa kingono mtandaoni. Uh, ningependa kwanza nianze kusema kwa nini tume Uh, tumefanya iwe uh, uzinduzi wa kutumia uandishi wa habari ni kwa sababu uh, utandawazi unakuwa teknolojia inakuwa kuna mambo mengi ambayo yapo na watoto wetu wanazidi kutumia mitandao ingawaje tuna uh, research ambayo inaonyesha kwamba ni watoto wangapi wako kwenye mitandao wanao access hizo mitandao lakini uh, dunia inakuwa inakuwa mkononi mambo yanakuwa ni mengi na hatuwezi kusema kwa sababu watu wetu hawana internet ama watu wetu hawajapata fursa kubwa kuweza kutumia mitandao basi tukae kimya tusiwaangalie watoto wetu. Kwa hiyo uh, sisema TCRA, Wizara ya Afya, uh, maendeleo ya kitengo cha maendeleo ya jamii tulikuja pamoja tukatengeneza kikosi kazi ambacho iki kikosi kazi uh, mwenyekiti wake ni serikali, uh, secretary tuko sisi na TCRA. Uh, alafu tuna wale ambao wanaendesha mitandao ya simu uh, Vodacom, Tigo, Airtel, uh, TTCL mention wote ambao unawajua ambao wana, wanaendesha mitandao ya simu wote tumekuja pamoja tumeandaa kikosi kazi yote hii ni kwanza kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa salama
mnaweza ukasema kwamba labda picha zinatumika zinazo Uh, wekwa kwenye mitandao ni picha za watoto lakini wanaoziweka ni watu wazima watu wazima ambao wana wanabuni watoto wanawakatili wanaofanyia ukatili wa kingono wanawabaka na mwisho wa siku wanazo kwenye mitandao kwao ni furaha na ni kitu ambacho wanaona ni kitu cha kawaida na wanajitahidi kadri uwezo wao wa wengine pia waweze kusupport kitu kama hicho na kukifanya kwamba ni hali ya kawaida kwao sisi kama sisi tunapinga ukatili wa watoto na tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtoto wa kitanzania na kuandika mazingira salama kwa hiyo hii poto itakuwa kwa, kwa lugha mbili itakuwa na lugha ya Kiswahili na itakuwa na lugha ya Kiingereza uh, kama alivyosema mwakilisho tiserai kwamba Tanzania ni nchi ya nne kwa Afrika kuweza kuwa na hii poto ambayo inajumlisha uh, jumla ya poto 18 zilizopo duniani wenzetu Mauritius na Namibia Uganda walishatangulia na sisi tumekuwa ni watu wanne kuweza kuwa na hii poto kwa hiyo ni fursa sana kubwa sana kwetu kama Tanzania na ni fursa kubwa sana kwa watoto wetu kwa ni lazima sisi kama uh, wadau tupige makelele watu waweze kujua waweze kutoa taarifa unapokutana na picha yote ambayo unaona kwamba sio sahihi ya mtoto wa kike ama wa kiume poto takusaidia kuweza kutoa taarifa na mwisho wa siku zile picha zikuweza kuondolewa kwa nini tunazitoa hizi picha mitandaoni Uh, tunatoa hizi picha mitandaoni kwanza kuwalinda wale watoto wakiwa wadogo lakini pia ku, ku, kuwalinda unapokuwa watu wazima utajisikiaje pale unapoulifanyia ukatili ukiwa mtoto alafu baadaye unakuwa mtu mzima picha zako zinaendelea kusambaa mitandaoni kwamba ulipitia ukatili wa kingono kuna mtu alikubaka kuna mtu alikufanyia kitu ambacho sasa inakuwa inakuwa thiri na mara nyingine inaweza kaleta mtu hata akafikia ku, uh, kujiua na hatupendi watoto wetu wafikie hapo kidogo ku, 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 kuweza kuizungumzia ama kudili nayo unasemaga a jack of all trades is the master of none hatuwezi tukasema tunaangalia watoto alafu tukaangalia watu wazima alafu tukaangalia tutashindwa kazi kwa ni vizuri tukaangalia watoto ambao ndio ndio target yetu lakini ina imani kwamba anaweza katokezea mtu mwingine pia akaangalia target yake kama ni watu wazima akasaidia watu wazima ambao picha zao zinasambaa lakini sisi kama sisi target yetu ni kwamba tukisho kwamba watoto wetu wanakuwa kwenye same salama lakini pia kwa watu wazima zipo ambazo zimeruhusiwa kuna picha za ngono zinauzwa zina wamepewa leseni ya kuweza kuzifanya kwa mfano ukitaka kuizuia afu ndakwambia kwamba alifanya kwa kupenda na akakushtaki kwamba umemwaribia biashara yake utafanyaje kwa kuna watu wazima ambao wanapenda kufanya hivyo kwa watu wazima inakuwa ni ngumu kidogo unless kama ni alifanyiwa kinyume cha sheria basi sheria ipo itachukua mkondo wake kuna dada ambaye unaona picha zake zilisambaa Dodoma Sheria ilichukua mkondo wake Cyber Crime Department ilifanya kazi na mwisho wa siku uh, yake ilifanyika. Kwa hiyo sisi tunaweza kuangalia ni watoto tu kwa sababu lengo letu ni kuweza kuhakikisha kwamba mtoto wa Tanzania anakuwa kwenye mazingira salama.